Привет, друзья! Филипп Кафе родился 18 июня 1949 года в Гонконге. С самого детства он начал заниматься боевыми искусствами и изучал технику Чо или Фу. В начале 70-х фильма экшен жанра резко прибавили в популярности и студиям понадобились люди из боевых искусств. Друг предложил Филиппу попробовать себя в качестве каскадера. Устроил он его на Шоброс, где Филипп проработал вплоть до 1972 года и успел поучаствовать в нескольких классических картин студии. В 1972 перебирается на Тайвань, где примерно в это время начали расцветать небольшие студии, специализировавшиеся на кунг-фу боевиках. Многие из фильмов, в которых Филипп снимется в следующие пять лет, останутся похороненными в истории. Но жаловаться было не на что. В отличие от Шо Брос, где в ближайшей перспективе ему не светило ничего интереснее работы каскадера, то на Тайване он получил роли второго и первого плана. Далее у Филиппа начался период экстремальной занятости. В 1976 он попробовал себя как экшен-хореограф и с тех пор пару раз в год выступал в этом качестве в проектах небольших студий. В том же году он снялся в девяти картинах, и их число активно росло. Хоть и многие его роли того периода были не очень большими, но темпы его работы не могут не впечатлять. Его можно увидеть в фильмах самых разных студий, самых разных бюджетов и самых разных жанров. На рубеже десятилетий актер заметно сбавил обороты и потихоньку начал подменять количество качества. Постепенно он начал выходить на уровень признанных звезд эпохи и потом снова возвращается на шоу Брос, где снимается в обласканной критиками фильме «Братья из осажденного города» и серии кунг-фу боевиков. Далее на экраны вышло два хоррора студии Шо Брос, в которых он исполнил главные роли и которым впоследствии был уготован культовый статус. Это картины «Семя призрака» и «Предзнаменование боксера». Успев сниматься в огромном количестве картин, актер оброс связями и активно сотрудничал с Сэмом Хунгом и Джеки Чаном. В 1989 году пробует себя в режиссуре боевиком «Последний забег». Оценив растущую популярность жанра экшен, начинает продюсировать и снимать один боевик за другим. По мере того, как жанр боевиков постепенно теряет популярность, фильмы Филиппа становились все дешевле и дешевле. Он переносит производство на Филиппины, где съемки обходились с меньшими затратами. Но там не было гонконгских возможностей по постановке и исполнению сложных трюков. Качество его картин предсказуемо начинает хромать, но он держится за счет звезды боевиков Люка Ашима, которая терпеливо снималась у него в разных фильмах. В этом периоде Филипп уже становится больше бизнесменом и руководит кинокомпанией Майвей Entertainment. Далее наступило плохое время, и вся гонконгская киноиндустрия переживала сильный упадок. Последние киноработы появились в начале 2000 года. Актер жил в Гонконге с женой до самой смерти и в возрасте 67 лет скончался от неизлечимой болезни. Несмотря на то, что уже прошло много времени, и боевики перешли на иной уровень, и его фильмы до сих пор пересматривают многие фанаты боевых искусств. А современные режиссеры подмечают для себя трюки классического боевого кинематографа. Можно сказать, что Филипп обрел бессмертие в своих поучительных фильмах, и его кинокартины еще долго будут помнить. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.